அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த நியூஸ் பேப்பர்ல என்ன இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல பார்த்தோம்னா நமக்கு படைப்பகம் அப்படிங்கிறத நம்ம முதலமைச்சர் நேத்தி திறந்து வைத்திருக்கார் ஓகேங்களா படைப்பகம் என்ன படைப்பகம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமான விஷயங்கள் இதுல இடம்பெற்று இருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் படைப்பகம் ஃபெசிலிட்டி அ லோ காஸ்ட் ஷேர்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் லேர்னிங் சென்டர் ஓகேங்களா இது வந்து என்னது ஒரு ஷேர்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் அண்ட் லேர்னிங் சென்டரா வந்து இருக்க போகுது படைப்பகம் அப்படிங்கிறது யார் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சிஎம்டி சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இவங்க தான் இந்த படைப்பகம் அப்படிங்கிறத டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க எங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்னையில இருக்கக்கூடிய கொளத்தூர் அப்படிங்கிற பகுதியில சோ இதோட ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் லேர்னிங் சென்டர் இருக்க போகுது ஓகேங்களா லேர்னிங் சென்டர் பார்த்தோம்னா நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய புக்ஸ் மற்ற ஃபெசிலிட்டிஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாமே இருக்க போகுது சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் ஸ்பேசஸ் அப்படிங்கிறது இருக்க போகுது ஓகேங்களா இது பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃப்ரீலான்சர்ஸ்க்கு ரிமோட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ஃப்ரீலான்சர்ஸ் ரிமோட் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வச்சிருக்கவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறத டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா மீட்டிங் ஹால்ஸ் ஆர் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு மீட்டிங் ஹால்ஸ் ஆர் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ஸில் பார்த்தோம்னா நாலு பேர் இருந்து மீட்டிங் நடத்துகிற மாதிரி ஆறு பேர் இருந்து மீட்டிங் நடத்துகிற மாதிரியான ஹால்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி ஆஃபீஸ் ஸ்பேசஸ் அப்படிங்கிறது அவைலபிளாக இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஆறுல இருந்து இருபத்தி எட்டு பேர் உட்காந்து வேலை செய்கிற மாதிரி ஆஃபீஸ் ஸ்பேசஸ் அப்படிங்கிறதும் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டலாக இந்த படைப்பகம்ல பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி ஒரு பேரை அக்காமடேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஓகேங்களா கேன் அக்காமடேட் அப் டு பிப்டி ஒன் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நாலு இம்பார்ட்டன்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஒன்று லேர்னிங் சென்டர் அடுத்தது இண்டிவிஜுவல் ஒர்க்கிங் சென்டர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஸ்பேசஸ் அடுத்தது மீட்டிங் ஹால்ஸ் இருக்கு ஆஃபீஸ் ஸ்பேசஸ் இருக்க போகுது இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா குறைந்த கட்டணத்தில் இப்போ லேர்னிங் சென்டருக்கு பார்த்தோம்னா அஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிறத கட்டணும் இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் ஸ்பேசஸ்க்கும் பார்த்தோம்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா சரி அதுவுமே கம்மி தான் எனக்கு சரிங்களா மீட்டிங் ஹால்ஸ்க்கு தான் நாலு பேர்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆறு பேர்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஆஃபீஸ் ஸ்பேசஸ்னா மந்த்லி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இந்த மாதிரி குறைந்த கட்டணத்தில் மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை அரசாங்கம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இப்போ படைப்பகம் அப்படிங்கிற ஃபெசிலிட்டி யார் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா அதே மாதிரி மற்ற ஃபெசிலிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏசி இன்டர்நெட் ஒய்ஃபை அதெல்லாம் இருக்குது பேன் பேண்ட்ரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸோட டெவலப் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஓகேவா அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா நமக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் பார்த்தோம்னா காப் டுவெண்ட்டி நைன் நடக்க போகுது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாக்கு அப்படிங்கிற சிட்டி பாக்கு அப்படிங்கிறது அசர்பைஜானுடைய கேபிட்டல் அசர்பைஜான் பாக்கு சரியா ஸோ இங்கே காப் மாநாடு நடக்க போகுது ஸோ இதில் என்ன எதை பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா நமக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள் நமக்கு இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கிறத ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்குள்ள கட்டுப்படுத்தி வைக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்குள்ள கட்டுப்படுத்தி வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷனை கம்மி பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷனை ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் ஒவ்வொரு நாடுகளும் இலக்குகளை கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ எப்படி இந்தியா பஞ்சாமிர இலக்குகள் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி எழுபதுக்குள்ள நெட் ஜீரோ அச்சீவ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகள் கொடுத்த இலக்குகளை அடிப்படையாக வச்சு பார்க்குறப்ப ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷனை கம்மி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது அப்போ ஒரு டிராஸ்டிக்கான கேப் இருக்கு இந்த கேப்பை அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மீட்டிங் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமான விஷயங்களாக பார்க்கப்படக்கூடிய கிளைமேட் ஃபைனான்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தோம்னா நமக்கு கார்பன் மார்க்கெட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பற்றி நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மாந